നമ്മളെല്ലാവരും വ്യത്യസ്ത കമ്പനികളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിൽ ഫോട്ടോകൾ എടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഫോട്ടോകൾ എടുക്കുന്ന വേളയിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം ഈ വ്യത്യസ്ത ഫോണുകളിൽ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോകളിൽ ഒരേ പിക്ചർ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ചിലതിൽ ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൂടുതലായിരിക്കാം ചിലതിൽ സാറ്റുവേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കാം ചിലതിൽ വളരെയധികം നോയ്സ് ഉണ്ടാവും ചിലതിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തത നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് മാത്രവുമല്ല നമ്മൾ ഒരേ ക്യാമറ സ്പെസിഫിക്കേഷനുള്ള രണ്ട് ഫോണുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പോലും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ക്യാമറയുടെ എന്തെല്ലാം പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ബെല്ലൈക്കണം എന്നെ വിളിക്കുക നമ്മൾ ഒരു ഫോൺ വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ക്യാമറയെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമായും കമ്പനി പറയുന്നത് ഇതിന് പന്ത്രണ്ട് മെഗാ പിക്സലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പതിമൂന്ന് മെഗാ പിക്സലാണ് ഇതിന് ഇരുപത് മെഗാ പിക്സൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് എപ്പോഴും മെഗാ പിക്സലായിരിക്കും കമ്പനി ഏറ്റവും എടുത്തു പറയുന്നത് എന്നാൽ മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ അളവല്ല ഒരു ക്യാമറയെ മികച്ചതാക്കുന്നത് അതിന് മറ്റ് പല ഫീച്ചറുകളുമുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ മനസ്സിലാക്കാം നമ്മളുടെ ഫോണിൻ്റെ ഗ്യാലറി ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ അവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പിക്ചേഴ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പിക്ചർ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് സൂം ചെയ്ത് ഉള്ളോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു ചെറിയ കള്ളിയായിട്ടായിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ കള്ളികൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ആ ഒരു വലിയ പിക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു ചെറിയ കള്ളിയെയാണ് ഒരു പിക്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിൽ ഒരു ക്യാമറ പതിമൂന്ന് മെഗാ പിക്സലാണ് പതിനാറ് മെഗാ പിക്സലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിൽ അത്രയും വലിയ ഒരു പിക്ചർ എടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു വലിയ പിക്ചർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നമ്മൾ സൂം ചെയ്ത് കുറച്ച് ഉള്ളോട്ട് പോകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഒരുപാട് പിക്ചറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറയുന്നതായിട്ട് അനുഭവപ്പെടില്ല എന്നാൽ ഈ ഓരോ പിക്സലുകളിലും അതത് കളറുകൾ കൃത്യമായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറയ്ക്ക് വളരെ നല്ല തരത്തിലുള്ള ഒരു സെൻസർ ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ സെൻസറിൻ്റെ വലിപ്പം എത്രത്തോളം കൂടുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് പുറത്തു നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് ശേഖരിക്കുവാൻ ആ ഒരു സെൻസറിന് സാധിക്കും ഈ രീതിയിൽ സെൻസറിൻ്റെ വലിപ്പം എത്രത്തോളം കൂടുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് വളരെ നല്ല പിക്ചർ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ സെൻസറിൻ്റെ വലിപ്പം കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു പിക്ചറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ എല്ലാം ഫോണുകളിൽ ആകെ അഞ്ച് എം എം അല്ലെങ്കിൽ നാല് എം എം തിക്നെസ് ഉള്ള ഒരു ഫോണിനകത്ത് വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള സെൻസറൊന്നും ഘടിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഫീച്ചറുകൾ പോലും ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ എടുക്കുന്ന പിക്ചറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നതാണ് സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാമറയുടെ സെൻസറുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് അതിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സെൻസറുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അതിലൊന്നാണ് സി സി ഡി സെൻസർ മറ്റൊന്നാണ് സിമോസ് സെൻസർ ഇതിൽ സി സി ഡി സെൻസറുകൾക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പിക്ചറുകൾ സീമോ സെൻസറുകളെ അപേക്ഷിച്ച് നൽകുവാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഈ സി സി ഡി സെൻസറുകൾ സീമോ സെൻസറുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെയധികം ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ സീമോ സെൻസർ സി സി ഡി സെൻസറിനെ അപേക്ഷിച്ച് ക്വാളിറ്റി കുറവാണ് പിക്ചറുകൾക്ക് പക്ഷേ ബാറ്ററിയും അത്ര കണ്ട് കുറച്ച് മാത്രമേ സീമോ സെൻസറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ മെഗാ പിക്സലും അതുപോലെ സെൻസറും കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ക്യാമറയെ കുറിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പർച്ചർ അപ്പർച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യാമറയ്ക്കകത്തേക്ക് ക്യാമറയുടെ സെൻസറിലേക്ക് അതിൻ്റെ ലെൻസിന് എത്ര മാത്രം പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടാൻ സാധിക്കും എന്നതിൻ്റെ അളവാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വളരെ വെളിച്ചത്തിനടുത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ കണ്ട് കൃഷ്ണമണി ചുരുങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ പ്രകാശമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണി വളരെയധികം വികസിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു സമയത്ത് കണ്ണിനകത്തേക്കുള്ള ആ ഒരു വെളിച്ചം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഫ
ഉള്ള ആ ഒരു ക്യാമറയായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് അങ്ങനെ ഈ വാല്യൂ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന് കൂടുതൽ പ്രകാശത്തെ ആ ഒരു ക്യാമറയ്ക്കകത്തേക്ക് കടത്തിവിടാൻ സാധിക്കും തുടർന്ന് വളരെ നല്ല പിക്ചറുകൾ എടുക്കാൻ ആ ഒരു ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പുറത്തിൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് എത്രത്തോളം ഐ എസ് ഒ ഉണ്ട് അതുപോലെ എത്രത്തോളം ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഷട്ടർ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പിക്ചർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ക്യാമറ ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ അതിന് എത്ര മാത്രം സമയം എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഒരു ഡി എസ് എൽ ആർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു നല്ല ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ അഞ്ച് ഫോട്ടോകൾ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ഫോട്ടോകൾ ഒക്കെ എടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി ഷട്ടർ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റിനോട് ക്യാമറ എത്രത്തോളം സെൻസിറ്റീവ് ആണ് എന്താണ് അതായത് ഒരു ക്യാമറ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ക്യാമറയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വെളിച്ചത്തോട് ക്യാമറ ഏത് രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്താണ് ഐ എസ് ഒ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മളൊരു ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോയോ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ എസ് ഒ കുറച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എസ് ഒയുടെ വാല്യൂ നൂറൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇമേജിൽ കൂടുതലായിട്ട് നോയിസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഐ എസ് ഒ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വെളിച്ചം വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ പിക്ചറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഷട്ടർ സ്പീഡിൻ്റെ വാല്യൂ കൂട്ടി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പിക്ചർ കുറച്ച് ഇരുണ്ടതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനുള്ള കാരണം ആ ക്യാമറയുടെ ഷട്ടർ ഓപ്പൺ ആയി ക്ലോസ് ആവുന്ന ആ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ ക്യാമറയ്ക്കകത്തേക്ക് എത്രത്തോളം ലൈറ്റ് വന്നു എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഷട്ടർ സ്പീഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് ഓപ്പൺ ആയി ക്ലോസ് ആവുന്ന ആ ഒരു സമയം വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ലൈറ്റ് മാത്രമേ ക്യാമറയ്ക്കകത്തേക്ക് പോവുള്ളൂ പക്ഷേ ഷട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറവാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ഫോട്ടോകൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പിക്ചർ ഷേക്ക് ആയി പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഷേക്ക് ആവാതെ നമുക്ക് ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും എടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ഇത് തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ക്യാമറയോ സ്മാർട്ട് ഫോണോ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ കൈ ഷേക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് വസ്തുവിനെയാണോ ആ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ലെൻസ് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും അല്ലെങ്കിൽ വശങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ മൂവ് ആവും അതുവഴി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പിക്ചർ എടുക്കുവാൻ സാധിക്കും വളരെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഷേക്കുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വീഡിയോ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാൽ വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഷേക്കുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ എന്തായാലും നമ്മളുടെ ക്യാമറയ്ക്ക് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ വഴി കഴിയില്ല ഇത് കൂടാതെയുള്ള സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ആണ് ഡിജിറ്റൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഒരു ക്യാമറയുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ആ ഇമേജിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഈ രണ്ട് ഫീച്ചറുകളിലും ഏറ്റവും നല്ലത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ആണ് കാരണം അതുവഴി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വീഡിയോകളുടെയും ഫോട്ടോകളുടെയും ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെടില്ല എന്നാൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതുവഴി ലഭിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിന് ക്വാളിറ്റി കുറവായിരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ക്യാമറയിൽ ഏത് റെസൊല്യൂഷനിലുള്ള വീഡിയോ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് അതായത് നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ടി പി സൈസിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ എങ്കിലും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് റോ ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഫോട്ടോകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്താണ് നമ്മൾ റോ ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഫോട്ടോകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ അവ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഓരോരോ പിക്സലുകൾ പോലും നമുക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ജെ പി ജി ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഫോട്ടോകളാ
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം ബെല്ലൈക്കണും എനേബിൾ ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാനലിൽ വരുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴി കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എനിക്ക് സമയം കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ തരുന്നത